வணக்கம் நான் வைரவராஜா இது பிவிஆர் டெக்னிக்கல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பைனரி கோர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பைனரி கோர்ஸில் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஒன்று வந்து ஆல் ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கல் கோட்ஸ் இன்னொன்று நியூமெரிக்கல் கோட் ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கல் கோடுங்கிறது அவங்களோட லெட்டர்ஸ் அப்புறம் நம்பர்ஸ் அப்புறம் சிம்பிள்ஸ் இது எல்லாம் சேர்ந்தது ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கல் கோட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதை எல்லாம் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஆஸ்கி கோட் அப்புறம் இபிசிடி ஐசி சரிங்களா ஆஸ்கி கோடுங்கிறது இட் இஸ் அ செவன் பிட் கோட் ஸோ செவன் பிட் அப்படின்னா டூ பவர் செவன் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கல்ஸை நீங்கள் இந்த கோடை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ சச் கோடு இந்த கோடு வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓகேங்களா தென் இபிசிடி ஐசி தட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடட் டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட் சரிங்களா எக்ஸ்டெண்டட் பிசிடி ஐசி கோட் ஸோ இது வந்து எட்டு பிட்டு கோடு ஸோ எட்டு பிட்னா மொத்த காம்பினேஷன்ஸ் டூ பவர் எயிட் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கல்ஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி கோடை வந்து ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா தென் நியூமெரிக்கல் கோடு அப்படின்னா என்ன ஸோ நியூமெரிக்கல் கோடில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து வெயிட்டட் கோடு இன்னொன்று நான் வெயிட்டட் கோடு ஸோ வெயிட்டட் கோடுங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே மேக்ஸிமம் வெயிட்டட் கோடாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடு த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் கோடு டூ ஃபோர் டூ ஒன் கோடு எயிட் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கோடு சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் கோடு அப்புறம் ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஒன் கோடு இது எல்லாமே வெயிட்டட் கோட்ஸ்மாங்க அதாவது இந்த பொசிஷன் இருக்குல்ல இப்போ எட்டு நாலு ரெண்டு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா எட்டுங்கிறது அந்த பொசிஷனோட வெயிட்டு நாலுங்கிறது அந்த கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷனோட வெயிட்டு ரெண்டுங்கிறது அந்த கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷனோட வெயிட்டு அதே மாதிரி ஒன்றுங்கிறது அந்த பிளேஸோட வெயிட்டு சரிங்களா ஸோ அப்போ இது ஒவ்வொன்றும் அதோட அந்த பிளேஸோட வெயிட்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடுங்கிறது இட் இஸ் கால்டு நேச்சுரல் பிசிடி கோடு சரிங்களா எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் அதாவது டூ பவர் ஜீரோ 2 பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ சரிங்களா இது வரைக்கும் உள்ள அந்த நாலு இதை மட்டும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் பிசிடி கோட் சரிங்களா பைனரிங்னு நீங்கள் சொல்லும்போது நார்மலாக ஒன்று அதாவது டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிட்டே போகலாம் ஆனால் இதில் உள்ள அந்த நாலு டிஜிட்ஸ் சரிங்களா அதாவது நாலு பிளேசஸ் இதை மட்டும் சேர்த்தது வந்து அவங்களோட நேச்சுரல் பிசிடி கோடு சரிங்களா அதை வந்து எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மிச்சம் உள்ள இந்த த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் கோடு டூ ஃபோர் டூ ஒன் கோடு எயிட் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்புறம் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் கோடு இந்த கோடெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடு அப்படிம்பாங்க செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடு சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரிங்களா இட் இஸ் அ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடு ஸோ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த வெயிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நைன் அதே மாதிரி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ அதே மாதிரி இதை ஆட் பண்ணிங்களா நைன் தான் வரும் இதை ஆட் பண்ணிங்களா நைன் தான் வரும் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் தென் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடுமா ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கோட்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட்ஸ் சரிங்களா செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் சம் ஆஃப் மெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சரிங்களா அது போக இந்த ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஒன் கோட் இருக்குது ஸோ இது மா இது மாதிரியும் சில கோட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ கொஸ்டின்ஸில் எந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது வாட் ஆர் தி கோட்ஸ் ஆர் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஓகே தென் நம்ம நான் வெயிட்டட் கோட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நான் வெயிட்டட் கோட்ஸில் என்னென்ன கோடெலாம் இருக்குது அப்படின்னா கிரே கோடு தென் எக்ஸஸ் த்ரீ கோடு தென் டூ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கோடு இந்த மாதிரி கோட்ஸ்லாம் இருக்குது கிரே கோடுங்கிறது கிரே கோடை என்னெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோட் சரிங்களா கிரே கோ
கிரே கிரே கோடுங்கிறது யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடு கிரே கோடுங்கிறது ரிஃப்ளெக்டிவ் கோடு கிரே கோடுங்கிறது இட்இஸ் எ சைக்கிள் கோடு ஸோ இதை இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இது என்னென்ன டைப் ஆஃப் கோட்ஸ் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் அதுங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி எக்ஸஸ் த்ரீ எக்ஸஸ் த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இட் இஸ் எ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் சரிங்களா சிமிலர் டு திஸ் கோட் எக்ஸஸ் த்ரீ ஆல்சோ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் கோட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அ சீக்வன்சியல் கோட் சரிங்களா சீக்வன்சியல் கோடு எக்ஸஸ் த்ரீ கோடுங்கிறது சீக்வன்சியல் கோடும் தான் சரிங்களா இப்போ இந்த செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரிஃப்ளெக்டிவ் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரிங்களா யூனிட் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கோடுக்கும் அதோட நெக்ஸ்ட்டு கோடுக்கும் உள்ள பிட் சேஞ்சு வந்து ஒன் பிட் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு நீங்கள் கிரே கோடு எழுதிட்டு ரெண்டுக்கு நீங்கள் கிரே கோடு எழுதுனீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் உள்ள பிட் சேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் பிட்டாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல உள்ள ஒரு பிட்டு சேஞ்ச் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் கிரே கோடை வந்து யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடுமாங்க அதாவது ஒரு கோடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கோடுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த பிட் சேஞ்சு வந்து ஒரு பிட் இருக்கும் சிங்கிள் பிட் சரிங்களா அதனால தான் அதை யூனிட் டிஸ்டன்ஸுமாங்க ரிஃப்ளெக்டிவ் அப்படின்னா அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அதுவும் நம்ம செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் என்ன மீனிங்ட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் ஆனால் சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சைக்கிளிக் கோடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொட்டேஷனில் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் இப்போ ஃபோர் பிட்டில் கிரே கோடு எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பிட் கிரே கோடில் ஜீரோக்கும் ஜீரோலேருந்து எழுதி ஸ்டார்ட் பண்ணி எது வரைக்கும் எழுதுவீங்க அப்படியே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பதினஞ்சு வரைக்கும் எழுதுவீங்க இப்போ பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் ஜீரோக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் உள்ளே அந்த பிட் சேஞ்சு வந்து சிங்கிள் பிட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அது சைக்கிளிக்காக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ சைக்கிளிக் கோடு அப்படிமாங்க அப்புறம் எக்ஸஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸஸ் த்ரீ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் எ சீக்வன்சியல் கோட் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி டூ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கோடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ டூ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கோடுங்கிறது பேரிட்டி எரர் செக்கிங் அதிலலாம் யூஸ் பண்ணுற டைப் ஆஃப் கோட்ஸ் சரிங்களா அந்த பேரிட்டி கோட்ஸு அப்புறம் ஹேமிங் கோட்ஸு இதெல்லாமே வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கோட்ஸில் வரும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நான் வெயிட்டட் கோட்ஸ் அப்படிமாங்க So, used in error detections. Okay, va? Then, uh, now we will talk about self-complementary code. Explanation self-complementary code is the same thing. That is, the code of a digit. Uh, code of a digit. Then, code of 9's complement of digit. This is the two self-complement. That is, complement to each other. சரிங்களா எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளில் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா இப்போ டூ எடுத்திருக்கேன் இது வந்து டெசிமல் நம்பர் சரிங்களா இப்போ டூக்கு நான் ஈக்குவலண்டான ஒரு கோடு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது என்ன கோடை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடு இப்போ நான் இந்த கோடை யூஸ் பண்ணி டூக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கோடு இது வந்து டிஜிட் சரிங்களா அப்போ கோட் ஆஃப் ஏ டிஜிட் கோட் ஆஃப் ஏ டிஜிட்டுங்கிறது இந்த இது சரிங்களா ஸோ இது டிஜிட்டு இது கோடு ஸோ டூ எப்படி எழுதலாம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அதனால் நான் அந்த வெயிட்டுக்கு மட்டும் ஒன்று போடுறேன் மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ போடுறேன் அப்போ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்றுங்கிறது இட் இஸ் அப்ரசன்ஸ் டூ சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அக்கார்டிங் டு தி டெஃபினிஷன் கோட் ஆஃப் எ டிஜிட் எழுதியாச்சு இது தான் இது டிஜிட்டு இது அதோடய கரஸ்பாண்டிங் கோடு இப்போ நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டுக்கு உள்ள கோடை எழுதணும் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் டிஜிட் அதாவது இந்த ரெண்டுக்கு நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போ நைன் மைனஸ் டூ சரிங்களா நைன் மைனஸ் டூ சீக்வல் டு செவன் வரும் இந்த செவன் தான் உங்களோட டூவோட நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இந்த செவனுக்கு இப்போ நீங்கள் கோடு எழுதுறீங்க ஸோ செவனுக்கு கோடு எழுதுனீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் இதில் வெயிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆறு இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆறு ஒன்றுக்கும் நீங்கள் ப்ளேஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா ஏழு வரும் ஏன்னா ஒன் இன்ட்டு ஆறு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஏழு ஸோ அப்போ ஏழோட
கோட் ஆஃப் டிஜிட்டும் கோட் ஆஃப் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டும் இது கோட் ஆஃப் டிஜிட்டு இது கோட் ஆஃப் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் டிஜிட் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் ஓகேங்களா ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னா இதுக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கா ஸோ இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இட் இஸ் அ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கோட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது எயிட் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னுங்கிற கோடு ஸோ இதில் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஜிட்டு வந்து த்ரீன்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ த்ரீக்கு இதை எழுதுறீங்கன்னா என்ன வரும் இப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே இங்கே எப்படி த்ரீ மைனஸ் ஒன்று இருந்ததோ அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ வந்துருக்கும் ஏன்னா டூக்கு எழுதும்போது அதே மாதிரி இங்கே மூணு எடுத்திருக்கேன் ஸோ மூணுக்கு நீங்கள் எழுதும்போது இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ நாலு மைனஸ் ஒன் போடும்போது மூணு வருமா ஸோ அப்படின்னா நான் இந்த இந்த பிளேஸில் மட்டும் ஒன்று போடணும் ஸோ அப்போ தான் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் ஸோ அப்போ த்ரீக்கு கோடு வந்து இது சரிங்களா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ அதே மாதிரி த்ரீயோட நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்குறேன் அப்போ நைன் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸுங்கிறது த்ரீயோட நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டு இப்போ இதுக்கு நான் கோடு எழுதுகிறேன் அப்போ சிக்ஸ் கோடு எழுதணும்னா எட்டு மைனஸ் ரெண்டு எட்டு மைனஸ் ரெண்டு சிக்ஸ் தானே ஸோ அப்போ நான் அந்த பிளேஸ்க்கு மட்டும் ஒன்று போடுறேன் மற்ற பிளேஸ்க்குலாம் ஜீரோ போடுறேன் ஸோ அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ சிக்ஸோட கோடு வந்து இது இப்போ இதை ரெண்டு நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் சரிங்களா தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடு சரிங்களா நீங்கள் வேணும்னா இந்த இந்த இதில் உள்ள எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது நான் சொல்கிறது புரிஞ்சிடும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரெண்டு இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேறு வேறு இதை போட போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா வேறு வேறு டிஜிட் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி க செல்ஃப் காம் காம்ப்ளிமெண்ட்டு ஈச் அதராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ புரிஞ்சிடுச்சா செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடு ஸோ அதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வெயிட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நைன் வரணும் ஆனால் வெயிட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நைன் வந்தால் மட்டும்தான் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு கிடையாது ஓகேவா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் ஏன்னா எக்ஸஸ்ரி எக்ஸஸ் த்ரீ ஆல்சோ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சரிங்களா அதனால் இந்த கேட்டகரிஸ்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கோடு என்ன என்ன மாதிரி செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடாக இல்லையா கிரே கோடுங்கிறது என்னென்ன டைப் ஆஃப் கோட்ஸு எக்ஸஸ் த்ரீங்கிறது என்னென்ன டைப்பு இந்த இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கீங்களா இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து நிறைய தடவை ரிப்பீட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஓகே ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இதை கேர் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சில ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் சரிங்களா இதில் இது என்ன என்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சுங்கிற ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் பிசிடி ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பைனரி ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த டூ ஃபோர் டூ ஒன் கோடை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பிசிடிங்கிறது என்ன பைனரி கோடட் டெசிமல் ஸோ பைனரி கோடட் டெசிமல்னால் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் நீங்கள் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடு இருக்குல்ல நேச்சுரல் பிசிடி கோடு ஸோ இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடை யூஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவலாக உள்ள ஒவ்வொரு டெசிமல்ஸையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அதாவது இப்போ மூணுன்னு இருக்குன்னா மூணுக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்னு வருமா ஃபோர் பீட்டில் எழுதும்போது ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்னு வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஏழை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஏழை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஒன் 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 சரிங்களா ஜீரோ ஒன் ஒன்றுங்கிறது ஏழு அப்புறம் அஞ்சு அஞ்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து இட் இஸ் அ பிசிடி ஃபார்ம் சரிங்களா பிசிடி ஃபார்ம் ஆஃப் த்ரீ செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற டெசிமல் நம்பர் சரிங்களா அதே மாதிரி பைனரி ஃபார்ம் பைனரி ஃபார்முங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த இது அதாவது டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதுறது சரிங்களா இது
கீழே இருந்து அந்த ரிமைண்டரை எடுத்து எழுதுவோம் சரிங்களா அதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நம்ம எப்படி டெசிமல்லேருந்து பைனரியாக மாற்றுறதுன்னு சரிங்களா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சரிங்களா அது என்ன மெத்தட்னா இப்போ இந்த பிளேஸ் வந்து வெயிட்டு ஒன்று இது டூ இது ஃபோர் இது எயிட்டு இது சிக்ஸ்டீனு இது தேர்ட்டி டூ இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த கொடுத்த வேல்யூ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அது வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே சரிங்களா அப்போ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளேஸில் ஒன்று போடணும் ஒன்று போட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த கொடுத்த நம்பரில் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கழிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சில் இங்கே ஒன்று போடுறதுனால என்ன ஆயிரும் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா அதாவது உங்களோட வெயிட்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது இது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ்னு எழுதுவீங்களா டூ அதாவது ஒன் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு அப்படி எழுதுவீங்களா அப்போ நீங்கள் இதில் என்னென்ன வேல்யூ வரும்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ இது வந்து ஒன்ஸு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னாலே தினா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் பெரிய நம்பர் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்று போட்டுட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அப்போ மிச்சம் உள்ளது எழுதும் போது நீங்கள் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கழிச்சிட்டு மிச்சம் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ அந்த வேல்யூ சப்போஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே இருக்குது ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று போடணும் ஆனால் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு மேலே இல்லை இங்கே எவ்வளோ வரும் அதாவது த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கழிக்கிறீங்க கழிச்சிங்கன்னா நூற்றி பத்தொம்பது வருது சரிங்களா அப்போ நூற்றி பத்தொம்பது வந்திருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை விட சின்ன வேல்யூவா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை விட சின்ன வேல்யூனா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இங்கே ஜீரோ போட்டுடணும் ஸோ அப்போ அடுத்த இது ஒன்று வரும் ஏன் ஏன்னா அடுத்து உள்ளது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ இந்த பிளேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோருங்கும்போது இப்போ ஒன் ஒன் நைன் வந்திருக்கு அப்போ அதை மறுபடியும் கழிக்கணும் அப்போ ஒன் ஒன் நைன் மைனஸ் ஒன் ஒன் நைன் மைனஸ் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளேஸும் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளேஸில் ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஒன் ஒன் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஐம்பத்தஞ்சு சரிங்களா இப்போ ஐம்பத்தஞ்சுங்கிறது தேர்ட்டி டூவோட பெரிய நம்பர் ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் இந்த ப்ளேஸ் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ வரும் ஆக்சுவலாக இது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டு அப்புறம் இரநூத்தம்பத்தாறு இப்போ நம்ம இரநூத்தம்பத்தாறில் ஒன்று போட்டோம் சரிங்களா ஸோ மிச்சம் நம்மளுக்கு நூற்றி பத்தொம்பது இருக்குது ஸோ அதனால் நூற்றி இருபத்தெட்டாவது அந்த வெயிட் ப்ளேஸில் நம்ம ஜீரோ போடணும் சரிங்களா அப்போ நூற்றி பத்தொம்பது நம்மளுக்கு மிச்ச தர பர்சன் பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரை விட நூற்றி பத்தொம்பது பெரிய நம்பர்னால் நீங்கள் இரு அதாவது அறுபத்தி நாலுங்கிற வெயிட் ப்ளேஸில் நீங்கள் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன்று போட்டுட்டு இப்போ அறுபத்தி நாலில் மைனஸ் பண்ணணும்ல நூற்றி பத்தொம்போதுலேருந்து அப்போ நூற்றி பத்தொம்போதுலேருந்து அறுபத்தி நாலில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ ஐம்பத்தஞ்சுங்கிறது அடுத்த டெசிமல் ப்ளேஸ்க்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அதாவது அடுத்த வெயிட் ப்ளேஸ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு வந்து ஐம்பத்தஞ்சை விட சின்ன நம்பர் ஸோ அப்போ முப்பத்தி ரெண்டாவது ப்ளேஸ்லேயும் நீங்கள் ஒன்று போடணும் ஒன்று போட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து நான் சொல்கிறதை நீங்கள் அப்படியே எழுதிட்டு வாங்க உங்களுக்கு புரியும் அது ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இருபத்தி சரிங்களா இப்போ இருபத்தி மூணுங்கிறது பதினாறை விட பெரிய நம்பர் ஏன்னா அடுத்த ப்ளேஸோட வெயிட் வந்து பதினாறு சரிங்களா இப்போ பதினாறை விட இருபத்தி மூணு பெரிய நம்பர் ஸோ அப்போ பதினாறோட ப்ளேஸில் நீங்கள் ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஒன்று போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா இருபத்தி மூணுலேருந்து பதினாறு மறுபடியும் கழிக்கணும் இப்போ இருபத்தி மூணு மைனஸ் பதினாறு போட்டிங்க அப்படின்னா எத்தனை வரும் ஏழு சரிங்களா இப்போ ஏழு எழுதுறது உங்களுக்கு ஈஸி நீங்கள் அப்படி எழுதினா ஜீரோ ஒன் 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 சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து நாலு நாலு பிட்டு வந்துச்சு உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏழுங்கிறது இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஜீரோ ஒன் 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 இப்படியும் நீங்கள் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதுவும் பண்ணலாம் இது சம் இது எப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பெரிய நம்
ஆனால் என்ன தப்பு இல்லாமல் கொஞ்சம் மைனஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு அது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படியுமே எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி அந்த டானாக வகுத்தல் அந்த கன்சிக்யூட்டிவாக மறுபடியும் டூ வள வகுத்து நீங்கள் மிச்ச உள்ள ரிமைண்டர்ஸை மட்டும் எழுதிட்டு வந்துட்டு மீதியை மட்டும் எழுதிட்டு கீழே இருந்து நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே எனிவே ஸோ இது உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ டூ ஃபோர் டூ ஒன்னை யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் டூ ஃபோர் டூ ஒன் ஃபார்ம் ஸோ டூ ஃபோர் டூ ஒன் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி எழுதும் போது முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி எழுதுகிறோம் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ மூணு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்றுன்னு போடலாம் அப்படி போட்டாலும் வெயிட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மூணு தான் வரும் இப்போ இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று போட்டிங்கனாலும் இந்த இது ரெண்டு இது ஒன்றுன்னு சொல்லும்போது ஒன் இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று போடும்போது மூணு தான் வரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ நான் மூணை வந்து எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது இப்போ நான் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதா இல்லை ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதானு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எப்போலாம் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வருதோ இந்த நம்பர்ஸ் எழுதுறதுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இது வந்து இட் இஸ் அ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டியே நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் சரிங்களா அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இனிஷியலாக அதாவது நீங்கள் மொத்தம் இதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் சரிங்களா இப்போ ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த இதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா இது மேக்ஸிமம் வெயிட்டே வந்து நைன் தான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன் வருமா இப்போ அதாவது டூ ஃபோர் டூ ஒனில் எல்லாமே ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு எழுதுனீங்கன்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஜீரோ சரிங்களா எல்லாமே ஒன்று எழுதுறீங்க அப்படின்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் நைன் ஏன்னா மேக்ஸிமம் அதோட அடிஷனே வந்து நைன் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து டூ ஃபோர் டூ ஒன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ ரெப்ரஸன் பண்ணலான்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா இனிஷியலாக எழுதும்போது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் சரிங்களா இப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இது எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷூட் சாட்டிஸ்ஃபை உங்களோட அந்த செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சரிங்களா இந்த செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் இதுக்கு இந்த இது ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்ட்டு ஸோ இதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா அதாவது இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு நான் ஃபுல்லாக வரிசையாக சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஜீரோக்கு வந்து ஜீரோ டெசிமலுக்கு நீங்கள் டூ ஃபோர் டூ ஒன் எழுதும் போது எல்லாமே ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு எழுதணும் அப்புறம் ஒன்றுக்கு எழுதும் போது என்ன பண்ணணும்னா எல்எஸ்பி சைட்லேருந்து எழுதிட்டு வரணும் எல்எஸ்பி சைடுங்கிறது இந்த சைடு சரிங்களா இந்த சைட்லேருந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஒன்றுன்னு எழுதும் போது ஜீரோ 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 ஒன்று சரிங்களா அதுக்கடுத்து ரெண்டு எழுதும் போது இந்த ரெண்டுக்கு வெயிட் போடக்கூடாது இந்த ரெண்டுக்கு தான் போடணும் ஏன்னா எல்எஸ்பி சைட்லேருந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அப்போ ரெண்டு எழுதும் போது ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு எழுதணும் சரிங்களா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு எழுதிட்டிங்கன்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் டூ அதுக்கப்புறம் மூணு எழுதுறீங்க மூணு எழுதும் போதும் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்னு போடணும் சரிங்களா இந்த ரெண்டை கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் எழுதுறது எல்எஸ்பி சைட்லேருந்து எழுதிட்டு வரணும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் சரிங்களா அந்த வெயிட்டு ஒன் போடுறது வந்து எல்எஸ்பி சைட்லேருந்து போடணும் சரி மூணு எழுதிட்டீங்க இப்போ அடுத்து நாலு நாலுக்கு இந்த நாலு இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சரிங்களா இப்போ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோங்கிறது நாலு இப்போ ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் எழுதிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதுறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இப்போ அஞ்சுங்கிறது என்ன நாலோட நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படியா ஸோ அஞ்சுங்கிறது நாலோட நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஏன்னா ஒன்பது மைனஸ் நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி படி நாலோட கோடும் அஞ்சோட கோடும் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி தானே இப்போ நாலுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் 
ஏன்னா அது காம்ப்ளிமெண்டாக இருக்கணும் ஸோ ஆறு வந்து ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து ஏழு ஸோ ஏழு வந்து ரெண்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்க அப்போ ரெண்டோட கோடுக்கும் ஏழோட கோடும் காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு எழுதும்போது என்ன பண்ணணும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு எழுதணுமா அப்போ ஏழு எழுதும்போது ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ஒன்றுன்னு எழுதணும் ஓகேங்களா ஓகே தென் எட்டு ஸோ எட்டுக்கு எழுதணும் போது ஒன்றோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ ஒன்றுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜீரோ 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 ஒன்றுன்னு எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ எட்டுக்கு எழுதும்போது ஒன்று 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 ஜீரோன்னு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்பது ஸோ ஒன்பதுக்கு எல்லாமே ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா ஏன்னா அது ஜீரோவோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ ஜீரோவுக்கு நம்ம எல்லாமே ஜீரோன்னு எழுதணும் அப்போ ஒன்பதுக்கு எல்லாமே ஒன்றுன்னு தான் வரும் எனவே எல்லா வெயிட்டையும் ஆட் பண்ணாலும் ஒன்று தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட்ஸாக வந்து நம்ம எழுதுறதுண்டு அதாவது செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டு எழுதி பாருங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதாவது ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் எழுதிட்டு அப்புறம் அஞ்சுலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் எழுதும்போது நீங்கள் ஒன்று அந்த வெயிட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எல்எஸ்பி சைட்லேருந்து பண்ணணும் சரிங்களா பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ளதுக்கு வந்து நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி வெயிட்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி எல்லா பிட்ஸ்க்கும் நீங்கள் இப்போ சொல்லியாச்சு இப்போ த்ரீ செவன் ஃபைவ்க்கு நீங்கள் எழுதணும் இப்போ த்ரீக்கு நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக எழுதணும் த்ரீக்கு எழுதும்போது ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் த்ரீக்கு வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்னு எழுதுவோம் அப்புறம் செவன் செவனுக்கு எழுதுறது ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்புறம் ஃபைவ்க்கு எழுதுறது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ தான் நான் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் ஸோ அதை எழுதி பார்த்துட்டு நீங்கள் இங்கே ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான் த்ரீக்கு தனியாக ஃபில் பண்ணணும் செவனுக்கு தனியாக ஃபில் பண்ணணும் ஃபைவ்க்கு தனியாக இந்த இந்த கோட்டில் என்ன வருதுன்னு பார்த்து எழுதிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இட் ர இட் ரெப்ரஸன்ஸ் டூ ஃபோர் டூ ஒன் சரிங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா இதுக்குமே எழுதலாம் இந்த எல்லா செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட்ஸும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோட் ஓகே தென் ரிஃப்ளக்டிவ் அப்படின்னா என்ன இதே மாதிரி தான் ஆனால் இது நம்ம பின்னாடி மறுபடியும் பார்ப்போம் சரிங்களா கிரே கோட் பார்க்கும்போது நம்ம இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ரெண்டும் மோரலில் சிமிலர் ஆனால் ப சின்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடும் ரிஃப்ளக்டிவ் கோடும் வேறு வேறு சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன்ல இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நிறைய தடவை இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா கிரே கோடுன்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன்ஸில் இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக ஃபைன் பண்ணணும் கிரே கோடுங்கிறது யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடு ரிஃப்ளக்டிவ் கோடு சைக்கிள் கோடு ஸோ இது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸசரி செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் மறுபடியும் மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே தேங்க்யூ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்